esa alegría que nunca amó, vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Lectura del profeta Isaías En aquellos tiempos el Señor le habló a Ajax diciendo Pide al Señor tu Dios una señal debajo en lo profundo o de arriba en lo alto Contestó Ajax, no la pediré, no tentaré al Señor Entonces dijo Isaías, oye pues casa de David 
no satisfechos con cansar a los hombres, quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Ya llega el Señor, el Rey de la Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que Él habitan, pues Él lo edificó sobre los mares, Él fue quien lo asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? el de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombre que te buscan, y vienen ante ti, Dios de Jacob. Nos ponemos de pie, por favor. Llave David, que abre las puertas del reino eterno, ven a librar a los que yacen oprimidos por las tinieblas del mal. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel donde ella estaba y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba, ¿Qué querría decir semejante salud? El ángel le dijo, no temas María porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el Santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente y saber que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y llaman el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Tomen así.
Creo que uno de los que a mí ahora en estos uh, este día me llamó la atención es después de que María recibe el saludo y se pregunta qué quiere decir y el ángel le dice no temas, no temas. Y es que cuántas veces nosotros nos dejamos dominar por nuestros temores, por nuestros miedos. No me animo a comprometerme, no me animo a hacer esto, a cambiar esto en mi vida por temor. Y ojalá que aquellos que tengamos miedo o inseguridades, escuchemos las palabras de la No temas, porque el Señor está con nosotros. El Señor nos acompaña. Y claro, y sobre todo en nuestras familias, cuando ¿verdad? quieres un poquito que las cosas sean diferentes, que se mejoren, que haya mejor relación entre tu esposo, tu esposa, tus hijos, claro, va a haber muchos problemas, muchas objeciones, va a haber muchas respuestas de tema que hacer en mi vida, ah, pero ojalá que no nos dejemos uh, dominar por el miedo, por el temor, porque el Señor nos acompaña, el Señor está con nosotros. La otra cosita es el diálogo en general entre el ángel y nuestra Madre Santísima. Dice acerca de su visión, María le presenta sus dudas, sus preguntas, el ángel le vuelve a responder y después María contesta, he aquí la palabra del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y es que Dios quiere precisamente eso, que le hablemos, que nos comuniquemos, que le hablemos desde el corazón. Nuevamente repito, ¿verdad? No estoy en contra de las novenas del rosario y de tantas oraciones hermosas que no sabemos, que son parte de nuestra tradición, son muy bonitas. Pero de vez en cuando, y ojalá más seguido, le hablemos a Dios. Pongamos a un lado nuestra novena, nuestro rosario, nuestras oraciones que aprendimos, tal vez desde niños y le hablemos a Dios de corazón a corazón que tengamos ese diálogo profundo con Dios o un diálogo sencillo que le hablemos de nuestros problemas de nuestras dificultades que le hablemos de aquello que queramos hacer en nuestras vidas claro, no es fácil porque tal vez estamos acostumbrados a simple y sencillamente repetir leer que lo vuelvo a aclarar, ¿verdad? Porque al rato el padre no le gusta el rosario. El padre es que contra la comida. No, no es eso. Sino que es necesario, y lo vuelvo a repetir, tal vez más seguido, que le hablemos a Dios desde el corazón. Y Dios no se toma, Dios no se escucha. Y ahora que hablemos ese diálogo con Él, y de esa manera se que Él está con nosotros, sentir que de verdad nos escucha. Y para que también, así como lo hizo nuestra Madre Santísima, al final de nuestro tiempo con Él, ponernos en las manos de Dios, confiar que Él nos, nos acompaña, confiar que Él entiende nuestra situación. Claro, y lo claro, no es de que haciendo estos diálogos tú, magia aquí, magia allá, milagro aquí, milagro allá, no ese no es el objetivo sino más bien el expresar, el abrir nuestros corazones y dejar que Dios actúe en nuestras vidas así como lo hizo nuestra Madre Santísima Amén, Amén. Miramos hermanos y hermanas en la vida del Señor para que compadecido del pobre y del oprimido venga a salvar al mundo de todos sus males. 
para que los fieles se dispongan a recibir a Cristo como lo recibió María y como ella conserven sus palabras en el corazón. Roguemos al Señor. Para que Cristo, luz de las naciones, se manifieste a los que viven en tinieblas y todos los pueblos lo reconozcan como mediador y Mesías Salvador. Roguemos al Señor. Para que el Rey justo, cuya venida esperamos, libre a los pobres que no tienen se apiade de los indigentes y salve a los oprimidos. Roguemos al Señor. Para que quienes nos disponemos a mostrarnos ante el niño de Belén en las cercanas fiestas de Navidad, merezcamos también contemplarlo un día en su gloria. Roguemos al Señor. Estamos pidiendo uh, en esta misa por el bienestar de Francisco Soy. Ricardo González, Evangelina Vargas, por la salud de Leonardo Maldonado y en acción de gracias de Cindy Castillo. Roguemos al Señor. Por nuestros hermanos y hermanas difuntitos, en especial recordamos a Francisco Vaca, Francisca Cervantes, Benjamín Muñoz Marín, Yasmín Tarina Rodríguez, Oscar Omar Ranchón. María Guadalupe Ramírez, Rosa Fernández, para que el Señor les conceda el descanso eterno y lo reciba en su reino. Roguemos al Señor. Y en un momentito de silencio le presentamos al Señor nuestras oraciones y necesidades personales.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con el infable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después y lo señaló después ya presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con la alegría y misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando gozosos tu alabanza. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, y Él se está en el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo, oh, sana.